Na mho habari gani na nikukaribisha katika mshiki mshiki viwanjani na siku huu utakapo nami Captain Mike Maluwe nikukuletea habari za kimichezo zilizojiri katika meza yetu. Mabingwa wa Tanzania Simba Sports Club wamefanikiwa kutua salama nchini Msumbiji mchana wa leo na tayari wamekushafanya mazoezi ya mwisho jioni hii kabla kukabili wapinzani wao UD Disongo hapo kesho kwenye mchezo wa tuwe awali wa Liga Mabingwa Afrika. Akizungumza na waandishi habari baada ya kutua nchini humo kocha mkuu Patrick Osem amesema wanawaheshimu upinzani wao huku wakiamini mchezo hautakuwa mrahisi. We have two games to to play so uh, tomorrow and after in the half. and uh, the target is uh, the qualification it's so simple. Tuna mechi mbili za kucheza hiyo ya kesho na ijayo. Lengo letu likiwa ni kufuzo. Tunategemea mchezo mgumu. Wapinzani wetu ni timu nzuri. Tunawaheshimu sana wapinzani wetu. Kwa msimu huu tumetoa wachezaji saba kwenye timu ya taifa. Na wiki iliyopita wawili wamepata majeraha madogo. Lakini waliobaki wote wapo sawa. Leo kikosi hicho cha Simba kiliondoka nchini kwa ndege ya Kokodi kuelekea nchini Msumbiji kwa ajili ya mchezo wa kikosi Simba kiliondoka nchini kwa ndege ya Kokodi kuelekea nchini Msumbiji kwa ajili ya mchezo wa mkondo wa kwanza wa raundi ya awali Liga ya Mabingwa barani Afrika CAF dhidi ya DC Song. Taarifa zaidi na masuli henye. Akizungumza na mshike mshike viwanjani ofisa mtendaji mkuu wa Simba Christus Magori amesema kikosi kipo imara na kipo tayari kwa ajili ya mchezo huo. Uh, tuko vizuri siku mmeko vizuri sana fanya mazoezi ya kutosha tuna kikosi imara sana kwa namna yote naona Mungu akipenda tutapata ushindi ugenini tunaomba dua za watanzania e, wana simba wote hii ndio kampeni imeanza kampeni hii tunataka iwe bora zaidi kuliko mwaka jana akizungumza kwa niaba ya wachezaji na hodha msaidizi wa simba Muhammad Hussein Zimbwe amesema kwa upande wao wachezaji wanatamani kufanya vizuri zaidi ya walichokifanya msimu uliopita. Kwanza ni mchezo muhimu sana. Na maana tume, tume, tumepata maandalizi mazuri kwa ajili ya kuelekea katika uh, michezo ya kimataifa. So tunacho tunaweza kusema kwamba tunaomba tu tuweze kufika salama na tuweze tuweze salama mchezo wetu wa kwanza. Uh, malengo ni kuvuka pale ambapo tumeishia. Kwa kwanza tunaangalia mchezo wetu wa kwanza sabu ndo utakoleta picha haisi ya nini ndo tutarajia kukifanya mbele mchezo wa marudiano kati ya timu ya simba dhidi ya UD Songo utapigwa kwenye uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam majuma mawili baadaye na mtanange huu utashuhudia moja kwa moja kupitia channel ya Azo Sports 2 na Azo Sports HD hapo kesho majira ya saa kumi jioni usikose Kuelekea mchezo wa mkondo wa kwanza wa ligi ya mabingwa Afrika kati ya Yanga dhidi ya Township Rollers mchezo utakaochezwa kesho kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam saa 12 jioni makocho timu zote mbili wamezungumza na waandishi wa habari kuelekea maandalizi ya mchezo huo taarifa zaidi masuli yenye inasoma na Ahmed Abdalla Akizungumza na waandishi wa habari kocha msaidizi wa Yanga Noel Mondila amesema umetumia muda wa wiki nne kujiandaa na mchezo huo na kikosi chake kipo tayari kuwakabili Township Rollers I think we We, we are ready for the match tomorrow. We've had about four weeks of preparation. Nafikiri tupo tayari kwa ajili ya mechi ya kesho. Tumekuwa na wiki nne za maandalizi na zimekuwa na mafanikio makubwa. Tulikuwa na maandalizi yetu ya mwisho jana yamekwenda vizuri. Hivyo tupo tayari kuwakabili Township Rollers. It went well, so we are ready for for Township Rollers tomorrow. Kwa upande wake kocha mkuu wa kikosi cha Rollers Thomas Truch Anawaheshimu Yanga kwa kuwa ni timu kubwa kwenye ukanda Afrika Mashariki ila wamejiandaa kupambana. We try to find out some, some uh, matches. I saw some of them. Tumejaribu kutafuta mechi zao. Baadhi ni video fupi fupi na zira za kirafiki. Pengine itachukua dakika chache za awali kuhakiki tulichojifunza. Okay. Nafikiri tunafahamu wanavyocheza. But I think we know how they are playing. Kwa upande wa wachezaji wana haya ya kusema. Tumejiandaa vizuri. Naamini siku ya kesho tutafanya vizuri. Tuweze kupata pointi tatu hapa nyumbani na mchezo utakaofuata kwenda kukamilisha tu. Kwa hiyo naomba mashabiki wa Tanzania waje kutusupport kesho kwa sababu tunawakilisha Tanzania. Watunge mkono tuweze kufanya vizuri. 
Naamini kwa uwezo wa Mungu tukiamka salama tutafanya vizuri. Mengine tutamwachia kocha yeye mwenyewe. Preparations went well. So we are prepared. Maandalizi yanakwenda vizuri. Tumejiandaa vyema. Tunacheza mchezo wa ugenini. Hivyo tunafahamu tunachofanya. Angalia, sisi ni timu mpya. Tuna wachezaji wapya na Yanga wana wachezaji wapya. Hivyo ni mchezo mpya. Ngoja nikwambie. Mara ya mwisho tulipokuja ilikuwa ni sisi tu. Alafu mara tukasikia tunashangiliwa. Nina uhakika mara hii tutakuwa na mashabiki wengi kuliko mara ya mwisho. Hii ni mara ya kwanza kwa timu nne za Tanzania kushiriki michuano ya Ligi ya Mabingwa pamoja na kombe la shirikisho ambapo KMC na Azam FC wakishiriki kombe la shirikisho huku Simba na Yanga wakiwakilisha nchi kwenye Ligi ya Mabingwa. Na mkuelekea kwenye mchezo huo wananchi hapo kesho tunaye makamu nyikito klabu ya Dar es Salaam Young African uh, Makalibela. Karibu sana. Asante na shukrani sana. Mambo habari ya kwako habari ya klabu ya wananchi mmejiandaaje kuelekea katika mchezo wa kesho? Ya maandalizi kwa kweli ni mazuri naweza nikasema kwa sababu timu imekaa kambini kwa muda mrefu mm. na timu imeshazoeana tumepata ile muunganiko ambao unaostahili unao mm. na hali ya kambi kwa vijana tumewatembelea leo wanakwenda vizuri na kilichobaki tu ni kwamba tumuombe Mwenyezi Mungu vijana waamke salama wakapambane e, na kile kitu cha, cha kuomba zaidi mashabiki wetu kwamba kazi ya mwalimu ameifanya tayari vizuri kazi ya uongozi kuandaa timu kusajili timu ifanyika vizuri na maandalizi yote hasa kazi tunawaachia washabiki kwamba cha msingi kesho wawae uwanjani na uh, katika katika kuingia tuko na shauri kwamba kuna tujaze upande wa kushoto kwa tunajua watu watakuwa ni wengi tujaze upande wa kushoto baada tuende upande wa kulia lakini unapoingia getini hakisha kwamba unapokabidhi tiketi yako basi moja kwa moja ihakisha kwamba tiketi ile imechanwa ili tukapata mapato kuweza kusaidia timu lakini napenda niwaahidi wapenzi na mashabiki wa Young Africans kwamba ushindi upo tutashinda vizuri tunachoomba ni support ya wanachama wapenzi na mashabiki Mungu atakuwa kwa na sisi tuna imani kabisa kwamba watu watakuwa mpira utakuwa ni mzuri. Tumeweka kiingilio rafiki ambacho kila mtanzania anaweza kuingia kwa maana shilingi 5000 katika mzunguko na shilingi 1015 hali kadhalika na shilingi 1050. Ni vingilio ambavyo mtu anaweza ka afford kabisa kuweza kuingia uwanjani. Kwa tungependa kutoa wito kwa wote walio karibu jijini Dar es Salaam na mikoa jirani kama Mwanza eh, kama Morogoro, kama Dodoma, Tanga, Pwani basi wajitokeze kwa wengi kushangilia timu yetu. Kuanzia saa 4 kamili milango itakuwa imefunguliwa kwa wazi. Watu wanaanza kujitokeza, kuingia, kuepusha vurugu na ununue tiketi katika sehemu maalumu ambayo imewekwa pale. Uh, mbali ya, ya, ya hilo mashabiki wameonekana kama vile mechi za kirafiki zile zimeondoa zi, kidogo kwenye kwenye kwenye, kwenye munkari. Uh, Unawahakikishiaje kwamba yeah. zile uh, ni hali ya kawaida kuelekea kwenye mchezo huo. Ya kwa kweli kama kama tutakuwa umeangalia kwa mwalimu na jaribu kikosi kwamba e, nani atamweka wapi nani atamweka wapi. Kama utaangalia kwenye mechi ya jana inakupa picha halisi kabisa kwamba wageni wapo hapa na wataangalia mechi ile live kwa utakuta mwalimu hakuweka sana wachezaji wale ambao nitegemezi. Kama unafahamu kabisa kikosi kizuri cha Yanga ambacho kimekamilika kuna wachezaji ambao unaona kabisa obvious hawa wataanza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa ndio maana mwalimu jana aliwapumzisha karibia wote kikosi cha kwanza alikadhaika na wale ma reserve akatumia kikosi kile kingine ambacho tunawaandaa kwa ajili ya kuwapa mazoezi zaidi na wenyewe zikuwa tuwe katika kikosi cha kwanza. Kwa hiyo wasio na wasiwasi katika hiyo timu ni nzuri katika idara zote tuna magolikipa wazuri, mabeki wazuri, midfielders wazuri, washambuliaji wazuri na wengi ni wa kimataifa. Kwa hiyo wasio na wasiwasi kwamba ushindi upo na ushindi utakuwa ni mnono. Cha msingi tu waingie uwanjani, waishangilie klabu yao kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa mchezo. Nikushukuru sana Makalebela kwa kuwepo hapa kuja kuhakikishia wana Yanga kwamba kesho ushindi muhimu. Kuwepo kwako hapa tayari ni ushindi. Nashukuru sana. Nikushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Huyo ni makamu nyikito klabu ya Yanga Alumakalebela hakijaribu kuwa hasa uh, mashabiki na wananchi kwa ujumla waweze kujitokeza uh, kesho katika uwanja wa Taifa Jinda Dar es Salaam kuisapoti timu yao. Mchezo wao wa kombe shirikisho barani Afrika dhidi ya uh, utapigwa na utaonyeshwa uh, kupitia kwenye Azam Sports 2 na Azam Sports HD. Tuelekee kwingineko. Mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya AS Kigali ya Rwanda utakopigwa kesho saa kumi kamili jioni kwa saa za Afrika Mashariki kocha wa KMC Jackson Mayanja amesema kikosi chake kipo tayari na kipo katika hali nzuri licha ya kuabiliwa na majeruhi wachache wachezaji wote wako vizuri labda tu mchezaji ambao amepata majuri kwa timu ya taifa Salimu Aye wa Bega nafikiri huyo iko 6 state of 100 to play pengine hawezi kucheza 
pengine atacheza jaribu kwa sababu hamna mchezaji mwingine ule mchezaji ambao tulikuwa naye striker mwingine Kapela amemaliza sasa muda mrefu ni majeruhi sasa hapo hatuna against yote lakini tutajaribu kuweka mchezaji wote kama huyu hawezi kucheza lakini wengine wako kwa hali nzuri wale ambao wamekuja na timu kwa michano ya Sekafa uh, wanajua sasa kitu ambao tunahitaji kwa mchezo hii labda tuna wale wachezaji wa kigeni those migmigi jamve meli au uh, those ones who are not going to feature hawawezi kucheza kwa mechi ya kesho lakini naamini wachezaji hao ambao tunaye mimi nakubali sana naamini sana kwa wachezaji ambao wana kama tamfumo ambao mimi na hiyo nataka sio kudepend kwa mchezaji mmoja ndio unaona najaribu kujenga timu ya KMC sio kwa mchezaji mmoja labda kwa wachezaji wengi wajue kitu ambao timu inavyocheza mshambuliaji wao uh, kizungumzia kusiana mshambuliaji wao Salim Aye daktari wa KMC Sebastian Mapunda ameondoa hofu mashabiki wa timu hiyo akisema Aye atakofiti hapo kesho hali za wachezaji kwa jumla ni nzuri isipokuwa tuna baadhi tu ya wachezaji wa watatu ambao wana matatizo madogo ambayo na fili hata yawathiri kwenye mtendaji wao wa kazi mchezaji mmoja ni aye matatizo ya maumivu ya nyama za mgongo lakini tatizo wake limeshughulikia na naamini kwamba kwenye mchezo wa kesho, wa kesho tutaweza kumtumia sababu tatizo lake sio kubwa ambalo linaanza kumfanya akae nje ya mchezo na sofa asubuhi ameamka vizuri baada ya matibabu ya jana kwa hiyo matarajio ni makubwa sana ya kumtumia naye mlinda mlango wa timu hiyo Kino Boys Juma Kaseja amesema uh, kuelekea katika mchezo huo wa kesho maandalizi yote yamekwisha kamilika Chakwanza tunasema tunamshukuru Mungu tumefika salama na maandalizi yote yameshafanyika Dar es Salaam tunasubiria dakika tisini za mchezo wa kwanza Mimi nadhani timu kama timu tuko vizuri tumejiandaa vizuri na neno timu linajumuisha sehemu nyingi timu ni wachezaji technical bench viongozi muungano wa watu wote ndio naitwa timu kwa hiyo nasema kila watu wamefanya kazi yao viongozi wamejitahidi tumesafiri vizuri tumefikia sehemu nzuri technical bench walishaandaa material wametupa katika siku zote za maandalizi wachezaji kazi yetu ni kwenda kuperform ndani ya uwanja kwa hiyo kikubwa ni dua tuombe timu dua mimi naamini tutapata matokeo mazuri Burudani ya mchezo kati ya AS Kigali na KMC taipata kupitia channel ya Azam One kuanzia saa kumi kamili jioni. Na tunakwenda mapuzi kwa mafupi tutarejea hivi punde. Na asante kwa kuendelea nasi na tunaendelea na habari zetu za kimichezo. Timu ya Azam FC leo asubuhi imeanza mazoezi kwa ajili ya kujiwinda dhidi ya Fasil Kenema itakayo katika uh, mji wa Gonda nchini Ethiopia. Mchezo utakaochezwa siku ya Jumapili katika uwanja wa kimataifa wa Baharda. Hafisa habari wa Azam FC ametamba kuwa kila kitu kipo sawa kwa upande wao kuweza kuibuka na ushindi wa mchezo huo. Ni wazima na jana tumepa mapumziko leo wanafanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mazoezi ya leo tunafanya asubuhi na jioni kwa nafahamu kwamba recovering inatakiwa kwanza ifanyike very soon ili wachezaji warudi katika hali yao baada ya safari ndefu um, ni mechi ngumu ni mechi ya ushindani lakini mwalimu Daira Gija anasema kwamba kwa kikosi ambacho anacho amekuja nacho huku na matumaini makubwa sana ya kufanya vizuri ugenini kuhakikisha kwamba e, mchezo wa nyumbani utakuwa ni mchezo wa uh, tuseme wa kumalizia lakini Uh, mwalimu vile vile ameshukuru kwa timu kuanzia ugenini eh, ni imekuwa very fair kwa maana kwamba eh, unapoanzia ugenini maana yake unakuwa na advantage ya kumalizia nyumbani. Kwa hiyo so far tuko vizuri. Um viongozi wetu walitangulia hapa kwa ajili ya kuweka mbinu mbinu sawa. Tumekuta hoteli kwa vizuri kabisa kila kitu kwa safi. Tuna wachezaji ambao walikuwa kwenye timu ya taifa kina uh, kama kama unaona mwana kina uh, Domayo wapo hapa wameshafika wame kina mudafiri wao of course wamepata matatizo mia lakini kina eh, Suleiman Idi nado wako hapa kwa ajili ya eh, timu kwa hiyo tuseme tu kwamba kikosi kimekamilika lakini tutawakosa wengine ambao wako Dar es Salaam kwa ajili ya eh, wao wana, wana matatizo mbalimbali tumeshindwa kuja nao kuelekea kwenye mchezo finali ya Kosafa under 20 ya wanawake kocha timu ya taifa ya wanawake Tanzania chini ya miaka 20 Tanzania Tanzanite Bakari Shima amesema alicha kupoteza kwa magoli mawili kwa moja kwenye mchezo dhidi ya Zambia katika uh, tu ya makundi hapo tayari 
wako tayari kulipiza kisasi. Ah, uh, tunamshukuru Mungu kwanza kwa kucheza mechi yetu salama jana na kumaliza salama mechi yetu. Na jambo la kushukuru. Eh, ni mechi ambayo hatukua na majeruhi wengi kwa maana eh, hatukua sema majeruhi kwa mechi hiyo. Isipokuwa tuna pengo la kadi nyekundu, eh, msaji wetu Irene Kesa baada ya nyekundu. Eh, kwa hiyo hatakuwa sema mchezo unafuata. Lakini mmoja na yote kama tumeanza maandalizi hiyo mechi, eh, tukafanya mazoezi leo asubuhi na jioni tawala pumziko lakini E, kila kitu kwa ajili ya mechi yetu hiyo kiko kiko tayari na naamini kabisa kwamba e, mechi yetu itakuwa itakuwa nzuri ni mechi ya marudiano kwa sababu katika mechi ya makundi tuliweza kupoteza kwa goli bila sifuri kwa moja lakini ni mechi ambayo tunakwenda cha kwanza kabisa kuhakikisha kwamba tunafuta kasoro ya mechi yetu ya awali na kuweka mpango mzuri ya kwa matokeo ili tuwe mabingwa na kurudi na ubingwa ulimbani Hama hakika zimesalia siku chache kabla ya uwanja mabatini kubadilishwa jina hii ni baada ya ujenzi wa ukuta kuzunguka uwanja huo kuanza rasmi jambo litakalondoa kabisa muonekano wa uzio mabati uliopelekea uwanja huo kuitwa mabatini kwa muda mrefu Mariam Songoro anakuja na taarifa ifuatayo Kayawi hatimaye yamekuwa katika uwanja wa mabatini uliopo mlandizi mkoa ni pwani sasa historia inaandikwa na taswira inabadilika muda si mrefu jina la mabatini linafutwa kufuatia zoezi hili la ujenzi wa ukuta Mie mguu wangu mpaka eneo hilo la ujenzi nikakutana na mhandisi Matumaini Frank Matemu ambaye anasimamia mambo yote. Lengo langu ni kutaka kufahamu ni hatua gani na kitu gani kinachofanyika pale. Ujenzi huo unatarajia kukamilika kwa muda gani? Tumechimba msingi, tumeweza hamu ya kwanza kutimba msingi. Baada ya msingi tumeweka zege la nje mbili ambayo tunaita blind kwa ajili ya kuzuia nondo sikutane na 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 na, na udongo vile vile hiyo inaisaidia pia vile kuweka level nondo zetu kwa ujenzi hapa utategemea utachukua takriban wiki tatu kwa kumshamaliza kwa upande wake mjumbe wa kamati ya ujenzi wa ukuta Stanley Chai ana jinasibu na kuweka bayana jinsi gani walivyojipanga katika kuhakikisha malengo ya ujenzi yanafanikiwa kwa asilimia moja. Hatua tuliopo saa hizi ni hatua ya awali. Kama mnavyoona mwenyewe tunesha leta nondo tani tano ziko site na ma, mafundi au maengineer tayari wameshakata tayari kwa kuanza ujenzi na tayari unaweza kuona pale nguzo zinaonekana zimesha simikwa Lakini vile vile tumeleta mifuko ya simenti tatu kwa kuanza na tunatarajia wiki ijayo tutaongeza mifuko mingine nne kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ndani ya muda mfupi ukuta unaisha na ligi msimu huu tutachezea uwanja huu uhakika tunao mafundi tunao wa kutosha na morali iko juu hata kusiku tutajenga pata tutawasha umeme upo Mariam Songoro Azam Sports Mlandizi Pwani Kilala heri hapo kwa Pwani Mlandizi Wataalamu wa michezo mbalimbali na viungo kutoka nchini Uingereza wapo jijini Arusha kuendesha clinic maalum kwa ajili ya kujenga kimichezo vijana walio mashuleni na hatimaye waje kuwa wana michezo kubwa hapo baadaye. Mwana mchezo mwenzetu Ramadhani Mvungi ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka David Wealthy na Alice Anton ni wataalamu wa michezo kutoka Lincoln nchini Uingereza wamekwako nchini kwa takriban miezi miwili na hapa ni katika shule ya sekondari The Voice iliyopo usariva nje kidogo ya jiji la Arusha ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa program hii ya michezo Alisa ameiambia Azam Sports kwamba nchini Uingereza michezo ni sekta inayotazamwa sana kwa kuwa na mchango mkubwa katika uchumi na mkazo umewekwa zaidi kwenye kutambua aina ya vipaji vya vijana na kuviendeleza kikamilifu The sports can um, boost children and Michezo inawafanya watu wote kuwa wenye afya na kuzalisha kipato. Hivyo taifa kunufaika na watu wake kufanya kazi. Uongozi wa The Voice umesema ujio wa talam hawa mbali ya kuimarisha vijana kimichezo. Vile vile umesaidia kupeleka mbele dhana ya sports tourism ambapo kuwepo kwao nchini kumewezesha kutembelea vivutio vya kitalii na wao kuahidi kuwaleta waingereza wengi zaidi utalii wa michezo kwa mfano na nafikiri hata tuendelee kuwa wabunifu zaidi eh, kuna mchezo ambao tumekuwa tukizungumza na hao wenzetu hoki eh, wengine wanataka kwa nini hapo mlima Meru pale msifanye 
eh, ka, ka, ka sehemu ka hoki watu wanatoka Ulaya wanatoka wapi wanakuja kucheza pale wanaingiza fedha watoeni watoto hata nje ya geti waje waone vitu kama hivi ukitaka afanye vizuri kitaaluma mruhusu aende uwanjani akacheze ataweza kuibuka vizuri sana katika taaluma napenda kuwashukuru hao wazungu waliokuja kutoka nje wametuletea michezo ambayo sisi wenyewe tulikuwa tuijua ala tulikuwa tuifahamu na tulikuwa tuna yaani ya uzoefu juu yake au ujuzi juu yake Michezo ambayo imeonekana kuwekewa mkazo zaidi katika kliniki hiyo ni mpira wa miguu na rugby. Ramadhani Mvungi Azam Sports Arusha. Naam, na kufikia hapo basi ndio tumefikia mwisho wa habari zetu za mshike mshike usiku kule. Kwa nami Captain Mike Malue kwa niaba ya timu nzima ya mshike mshike viwanjani. Asante. Nikutakie siku mwema na uangalizi mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea. Asante.